Diálogos en RPP Noticias. Hoy con Pedro Pablo Kuczynski, ocupadísimo, presentó ayer a su equipo económico, la prensa lo acosa, hay caricaturas que reflexionan sobre sus palabras del día de ayer y hay una cantidad de temas económicos y no económicos y para económicos importantísimos de los que nos va a hablar ahora PPK. Pedro Pablo, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, estamos <coughs> un poco ronquitos, uh -huh. pero de vuelta en diálogos aquí a las 7 y 7 de la mañana del día 28 de agosto, viernes. El tema central aquí es la desaceleración de la economía, o sea, estamos creciendo muy poquito. Y tenemos que pensar desde hoy qué se debe hacer para que volvamos a retomar el camino del crecimiento. Una de las cosas de las cuales hablamos ayer fue el tema del presupuesto del año que se viene, donde el Ministerio de Economía quiere ser cuidadoso, conservador, y reducir el déficit de 2% del producto a 1,7% del producto. Nosotros pensamos que tenemos que ver a qué ritmo vamos primero, porque podría ser prematuro estar pisando el freno cuando en realidad lo que deberíamos hacer es pisar el acelerador. ¿Cómo, cómo hacer eso? Tenemos una cantidad de pequeñas obras públicas que ya han pasado el SNIP y todas las instancias, refacción de colegios, pequeños sistemas de agua potable, puestos de salud, eh, caminos que se podrían poner en marcha en los próximos meses y que revertirían la tendencia de caída de la inversión pública que ha habido en el último año. Eso ha ocurrido debido a lo que sabemos, pues la corrupción en algunas regiones, las elecciones regionales del año pasado, y si la inversión pública no se hubiera retraído, eh, hubiéramos tenido un crecimiento algo mejor que lo que estamos teniendo que está debajo de 3%. Pero el presidente ha dicho que la inversión pública no se ha detenido, que ellos están haciendo su tarea y que los privados, dice, son los que ahora tienen que también mojarse. <coughs> claro, los privados se, se mojarán, pero también necesitan unas señales positivas. Lo que hemos <coughs> propuesto ayer es un programa para ayudar a las pequeñas empresas a formalizarse y que de esa forma contraten a más trabajadores formales, jóvenes sobre todo, eh, reduciendo el IGB gradualmente, dándoles un sistema tributario fácil, 10% por 10 años, y si no quieren llenar el formulario, 3% sobre las ventas, y también hemos propuesto un cambio en la ley tributaria para que las empresas que reinvierten paguen un impuesto a las utilidades bastante menor. Hoy están pagando 28% más el impuesto a los dividendos, o sea, eso te da 33%. Con la propuesta que haríamos en un eventual nuevo gobierno, estaríamos bajando eso a 18%, ¿no? Sí, lo que se necesita en estos momentos, ¿no? Eh, generar algún tipo de incentivo para reactivar la inversión, Así el desarrollo es. de proyectos. Eh, si, si no inviertes, entonces no, <coughs> no te damos la reducción de impuestos, <coughs> pero si inviertes, te damos la reducción de impuestos. Otro tema eh, es eh, que los, los periódicos destacan que vamos a reducir el número de ministerios. Eso no es así, en realidad. Lo que estamos diciendo es que hay que profesionalizar los sectores. Cada sector, por ejemplo, ambiente, turismo, cultura, trabajo, juventud, debería tener una secretaría profesional con un alto funcionario no político de alto nivel que maneje esa secretaría y luego los ministros que son políticos 
serían más bien coordinadores y se habló de 10, no, yo no tengo idea si serán 10 o 12 o 15, pero ciertamente 19 parece un número grande. Ahora, ¿habrá menos gente trabajando en el sector público? No. Pero ¿a dónde estarán? ¿Habrá más gente en las áreas rurales? ¿Habrá más gente en las áreas más pobres? ¿Más funcionarios del MEF en provincias que en Lima? Esa es la, la, la idea de esta reforma. Lo más importante aquí es arrancar el auto, porque si no nos vamos a hundir en este fango internacional... Eh, todo lo que uno lee sobre China es deprimente Terrible. en este momento Terrible. Eh, en el, 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 el periódico Financial Times de, de anteayer dicen que la deuda interna de China es 28 trillones norteamericanos en una no. economía de 10 o sea casi 3 veces 3 a 1, 3 a 1 Dios ¿no? mío Uh, y, y eso tiene a la gente en pánico, ¿no? Finalmente, yo creo que va a haber mucha oportunidad de hablar de todo esto porque el 7, 8 de octubre empieza aquí la asamblea anual del Fondo Monetario Ajá. y del Banco Mundial, 15 mil delegados. Lo mejor que puede hacer el Perú es darle la bienvenida, que vayan a buenos restaurantes, de los cuales hay montones, que... Eh, saboreen la, la comida peruana, el turismo, y, y no hablen tanto de Grecia, de China, de la Reserva Federal, con lo cual ya están medio mareados. Nos Eso. están mareando, y estamos mareados. Eh, bueno, la Reserva Federal, el Banco Central de el dólar. Y el dólar. dólar. Mm. Bueno, felizmente el dólar... Eh, ha, ha bajado un Ahí poquito es, sí. en el, los últimos dos días, pero en realidad no sabemos sí, para pues, dónde. Bueno. Va y el debate sobre el lote 192, quizás para terminar, ¿te parece interesante? A mí me parece ayer? interesante. Eh, bueno, cuando yo era ministro de Energía y Minas, mm. eh, el Petro Perú manejaba todos los lotes de Talara y el lote 8 en Trompeteros. Nunca tuvimos un problema ambiental funcionó perfectamente uh -huh. bien. ¿Podría entonces? Yo creo que entonces? podría si se prepara para hacerlo. Ahora, el gran problema es que a estos precios del petróleo no negocio, corre no el riesgo de perder plata. No, sí, pues. es, ese es el, el, el problema. ¿no? Pero Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias y nuevamente Hasta la próxima estamos semana. aquí al pie del despertador, ¿no? Muy bien, no, el cañón. Muy bien, pero Pablo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias.